Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Uh, thank you for responding such a short notice. Irozo Mukhanga H three N two Oka seasonal flu and Yemantamo influenza virus ninchi wachedi Dan Gurinchi Avagananga Avagana Penchadaniki Ioka press conference ni Pirudam Jarigindi Nato Patu Covid expert committee Lokuda Una twenty Nipunalu Doctor Sudakar Garu General Physician Mario Doctor Ragu Garu Pulmonologist Nato Patu Naru Doctor Nilimagaru Epidemologist Kuda Nato Patu E press conference Lon Naru Idin H three N two and eight twenty Vijayvada Guntur Prantam Lo Dadapo December January Time low, e oka seasonal flu and the Vachipo in the Uttarandra Prantham low, Ipudo Kodiga cases was tonai Kavati Rasta style low, print media Kodadini, cover chase in the Kavati Prajello, a twenty doubt sunte than clarify Chedaniki Alake Din Mida Kodiga, Afghan and Penchdaniki, Erozo, Mitomata Tam Jarutandi H three N two and eight twenty the influenza type A virus in Chi Vachedi. Upper respiratory tract, and nose ninchi, mana uh, trachea daka, and lungs daka, e mundi issues, so akada infection idi, confused on the ekoga ident and te crowded places low already okalki symptoms on te walto memo uh, contact kochinapudu idi chala tondaraga spread out on the e virus low mutation at twenty the chala regular period ga six months to one year low jaruta on the kavati. Prati Samatsaram Okarakamaina symptoms to the Vastundi. Koni Samatsralo, Eco symptoms untai, Koni Samatsral Tako symptoms untai. Una symptoms lone, Okasari, Ekoga fever and running nose untai, Koksari cough and the Untundi. So, E Samatsaram choose Kunte, first three to five days cough and body pain in Chi, fever and slight cough and body pain in Chi start out on the Alake five days Tarvata. Up to two to three weeks dry cough on a twenty the undipotandi. So Dan Valna Chalamandi, the end of the Indian Renal, Rose Lina Kodak Tagatledo, Ani, Alochistun Tunaru. Kakpote Chala simple medications to the Saripotundi after three to four weeks, as if nothing has happened, everybody is coming to normalcy. <coughs> Kakapote Yavarena immunocompromised status ante while immunity takunatan. Severe uncontrolled diabetes undachu, kidney disease undachu. Chala Chinna Pillalu, Mario Chala Eco Viso, uh, more than sixty five years under twenty Walu, alcoholico, addicts, Ilantivalite, Walu, Idikodiga, opportunistic Chakodiga Perigi, lung infections and immunal antidicuda, Memo choose to now. Dini Karabatam Chala easy, uh, symptomatic uh, symptoms a chala, telltale symptoms, Santamante, a symptoms a chala clear gum, tells Pothundi, this is because of this particular virus and at twenty. Avakapoina, RT PCR Skuda Unai Mark Chedaniki, RT PCR testing to Idi H three N two na influenza no first influenza na dantlo yena bina yeite andro H three N two na H one N one anidi can be te uh already signs and the marko on the bottle on the Idi Manako Tirupati Lona twenty swims low, it is a regional lab and the low and regular ga it is surveillance chest on tam a virus was on the dance sequencing. Atla choose the manam chasing a random sampling low. January low, uh, Panindu cases uh, H3 N2 low chai. So February low, nine cases of chai. So, this is a regular activity and Mata and Prati Jilla low disease surveillance program and Untundi. Wallo severe acute respiratory illness, Sari cases and Tamu with a ILI influenza like illness and Tamu. If we sample Sagada Pumpis Tamu, Adi Manam sequence chase coni, Adi A the by variant and a cannabit coni, Mana database low Veltundi. Treatment coda chala simple gauntundi. Uncomplicated cases, simple symptomatic treatment to pro paracetamol at least. Cough tagaka pote, uh, simple cough syrup, so there are the lozenges, uh, vaporization, no, even it's edam, jarguta on the prevention. Anet twenty day, chalamukanga, erosumi under key, <coughs> telejalani, unkuntnamu. Uh, Yavarkena symptoms on the ante, uh, cough gani, sneezing gani, miro crowded places like co velakurdani, alage, mask, vesco valani. Ever in China Pilalki, school going Pilalki, Ilanti symptoms on te, school ni avoid chetam meloni, and the country for three to four days, like with the Vera Pilalki Kurai, Ravalsana, 
అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్సా వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది ఆప్షనల్ వ్యాక్సిన్ ఎవరైనా సిక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ యాన్యువల్లీ వేసుకోవాలంటే ఓన్లీ అట్ రిస్క్ అనేది ఏమంటాము విత్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ వాళ్ళకి మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని మా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది డూస్లో మీరు అందరూ చాలా చక్కగా న్యూట్రిషన్ అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫ్లూయిడ్ హ్యాండ్ హైజీన్ ఎక్కడైనా బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా మీరు యాక్టివిటీస్ చేసిన తర్వాత భోజనం కానీ స్నాక్స్ కానీ తినేటప్పుడు చేయిని శుభ్రంగా కడుక్కోవడం ఇది చేయాలని కోరుతున్నాము అనవసరంగా దీని మీద ఎటువంటి భయం కానీ అపోహాలు కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రస్తుతానికి లేదు అని నిపుణులు కూడా చెప్పడం జరిగింది దీని విషయంగా మనము చుట్టుపక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఉత్తర భారతంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా జరుగుతున్నటువంటి సినారియోని నిపుణులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్టడీ చేయటం జరిగింది అక్కడ కేసెస్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి మా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది కేంద్ర అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినటువంటి సిసిఎంబి డైరెక్టర్తో కూడా టచ్లో ఉన్నాము సో ఇందులో ఎటువంటి ప్రస్తుతానికి మనము ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా లేదు అనేటువంటిది ఎవరికైనా ఈ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ట్రావెల్ అవాయిడ్ చేయమంటున్నాం ఎందుకంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్లో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇది రావచ్చు అలాగే చాలా ముఖ్యంగా ఒకసారి ఈ జలుబు జ్వరం ఇలాంటిది వస్తే ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకో తీసుకో తీసుకోవడం అనేటువంటిది అలవాటు అయిపోయింది అలాగే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా తీసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి యాంటీబయాటిక్స్ అనేది పనికి రావు యాంటీబయాటిక్స్ అనేది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్కి పనికి వస్తాయి సో దయచేసి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తోనే ఏమైనా మందులు తీసుకోమని మీ అందరికీ కోరుతున్నాను ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్నటువంటి వైద్య నిపుణులకి మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా అడగాలంటే వాళ్ళు మీకు క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేస్తారు కోవిడ్ వైరస్ ఇప్పుడు చెప్తున్న ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ రెండు కూడా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ముక్కు గొంతు ఈ మెడ వరకు మెడక ఉండే ట్రేకియా ఇంతవరకే ఎఫెక్ట్ అయ్యే జబ్బులు ఈ రెండింటిలో కూడా కానీ కోవిడ్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంతమంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కోవిడ్ పేషెంట్స్లో ఆ వైరస్ కిందకి వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి న్యూమోనియా వచ్చి న్యూమోనియా నుంచి ఏఆర్డిఎస్ జరగడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజెంటేషన్ వైజు జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి ముక్కు కారటం ఇలాంటివన్నీ కామన్గానే ఉంటాయి దీంట్లో అంటే ఇప్పుడు దీన్ని పోయినసారి మనం కోవిడ్ ఉన్న టైంలో దాన్ని ప్యాండమిక్ అంటే అంటే ప్యాండమిక్ అంటే ఒకే టైంలో కొన్ని వేల కేసెస్ని మనం రికార్డ్ చేయటం ఇప్పుడు అవి లేవు కాబట్టి కోవిడ్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు గమనిస్తే ఈ రెండు మూడు నెలల్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నంతా కూడా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి సంబంధించింది కాబట్టి ఒకటి సీజన్ను బట్టి ఈ సీజన్లో ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అయి ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ పేషెంట్స్ కనుక ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గకుండా దగ్గుతో పాటు కళ్ళ బట్టం కళ్ళ రంగు మారటం పసుపు రంగులోకి మారిపోవటం అలా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా మేము ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కోవిడ్ చేస్తూ ఉన్నాం హాస్పిటల్స్లో రో ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే కోవిడ్ ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకోవచ్చు కానీ మేము ఇప్పుడు దాకా నేను మొన్నటి దాకా గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్లో పనిచేయడం జరిగింది హెచ్ఓడి ఆఫ్ మెడిసిన్గా మేము చేసిన ఆల్మోస్ట్ మూడు నెలల్లో చేసిన అన్ని ర్యాపిడ్ టెస్టులు నెగిటివే వచ్చింది అదేనండి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ అని సార్ చెప్పున్నారు ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి జలుబు వచ్చే అవకాశం ఈ ఫ్లూ వచ్చే అవకాశం ఉంది దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు అలాగే షుగర్స్ కొంతమంది చాలామంది కంట్రోల్స్లో ఉండవు అలాగే కొన్ని వేల మంది మనకి హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డయాలసిస్ మీద ఉన్న కిడ్నీ పేషెంట్స్ కానీ చిన్న పిల్లలు మరీ చిన్న పిల్లలు లేకపోతే మరీ ఏజ్ది అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికి కూడా రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఫ్లూ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ హెచ్ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ వైరస్లో ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ నుంచి వచ్చిన వేరియంట్స్లో 
ఈ వేరియంట్లో ఏంటంటే మిగతా లక్షణాలన్నీ ఒక మూడు రోజులు తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి ఈ దగ్గు పొడిదగ్గు మాత్రం రెండు మూడు వారాల దాకా ఉంటా ఉంది ఈ రెండు మూడు వారాలకు ఉన్న దగ్గును కూడా మామూలు వైద్యంతోనే తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ దీనివల్ల ఇది పెద్దది అయ్యిపోయి న్యూమోనియాకి దిగిపోయి లేకపోతే రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ రావటం అలాంటివి అయితే ఏం జరగటం లేదు అడ్మిషన్స్ వరకు ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజాతో అడ్మిషన్స్ అంటూ ఏం చేయటం లేదండి అన్నీ ఓపీ అవుట్ పేషెంట్ కింద ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి పేషెంట్స్కి అంటే మన సస్పెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గు జలుబు ముక్కు కారటం గొంతు నొప్పి కాకుండా ఆయాసంగా ఉండటం కానీ పిల్లి కూతలు లాగా రావటం కానీ లేకపోతే మనిషి కొంచెం డ్రౌజీగా అవటం కానీ ఇలాగ సిమ్టమ్స్ లాంటి కనుక ఏమన్నా ఉంటే అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎక్స్రే కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ చేసి వాటిలో కనుక న్యూమోనియా కానీ ఉంటే అప్పుడు ఆ పేషెంట్స్ని అడ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక వెయ్యి రెండు వేల కేసెస్ తీసుకుంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జాలో మా ఒక ఒక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఒక లేదా ఒక కేసు న్యూమోనియాకి మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే మనం కోవిడ్లో చూసినట్టయితే దాదాపుగా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అది పేషెంట్స్కి న్యూమోనియా డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ సీజనల్ అండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే జీన్ సీక్వెన్సింగ్ చేయటం వల్ల ఇది ఒక హెచ్ త్రీ అండ్ టూ అనేది కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మార్కెట్లో కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఈ వ్యాక్సిన్లో ఉండేటటువంటి ప్రోడక్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం ఇన్ఫ్లు వచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెంజా వేరియంట్స్ వచ్చే సంవత్సరానికి మారిపోతాయి సో మళ్ళీ దానికోసం సపరేట్గా మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ఫ్లుయెంజా మనకు వస్తుంది జలుబు దగ్గు ఈ చలికాలం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే జలుబు దగ్గు ఉంటుంది వాటిలో చాలా కేసెస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా కానీ లేకపోతే ఎడినో వైరస్ కానీ రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ అని పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ అని ఈ వైరస్లన్నీ ఈ జలుబు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాకపోతే ఇవన్నింటిని కూడా సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిజార్డర్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే వైద్యం తీసుకోకపోయినా కూడా తగ్గిపోయి అంటే చాలామంది పల్లెటూరులో జలుబు ఉంటే ఏదో ఒక విక్స్ టాబ్లెట్ వేసుకుని లేదా సప్పరించో ఏం తీసుకోకుండా కూడా ఒక ఐదారు రోజుల్లో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఈ జలుబు నుంచి ఈ కిందకి దిగి నిమ్మోనియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ మేము సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పేషెంట్స్కి న్యూమోనియా ఎక్కువ మందిని చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్యూట్ మెడికల్ కేర్ యూనిట్లో అలాంటి పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు అదే కోవిడ్ టైంలో అయితే ముప్పై నలభై ఏళ్ళకి కూడా ఈ న్యూమోనియా వచ్చి ఎక్యూట్ కేర్ యూనిట్లో ఉండేవాళ్ళు అది తేడా అనమాట ఇప్పుడు జ్వరం ఉన్నప్పుడు పారాసిటమాల్ కానీ బ్రూఫెన్ కానీ వాడుకోవచ్చు అలాగే దగ్గు తగ్గటం కోసం ఈ సెట్రిజన్ అంటూ ఉంటారు మీరు మా రొటీన్గా మనం ఇంతకుముందు కూడా వాడుతూ ఉన్నాము అలాగే ఫెక్సోఫినిడిన్ అని ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అవి వాడుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఈ గొంతు నొప్పి మంట అది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సూదనింగ్ ఏజెంట్ కాస్త ఈ విక్స్ బిళ్ళలు కానీ లేకపోతే లాజెంజెస్ ఉన్నాయి మనకి రకరకాల కంపెనీ వాళ్ళే అవి చప్పరించినా కూడా తగ్గుతుంది అలాగే గొంతు నొప్పి కొంచెం తగ్గటం కోసం హాట్ వాటర్ ఫామ్ అండ్ వ్యాపరైజేషన్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి విక్స్ లేకపోతే అమృతాంజనం వేడి నీళ్ళలో వేసి కాపుడు పెడతా ఉంటారు దానివల్ల మీకు చాలా వరకు రిలీఫ్ వస్తుంది అంటే ముక్కు దిబ్బడి తగ్గిపోవటం కానీ గొంతు నొప్పి తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మెయిన్గా వైరసే కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో యాంటీబయాటిక్ అనేది వాడకూడదు యాంటీబయాటిక్ వాడితే ఏమవుతుందిలే అని అంటూ ఉంటారు డాక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎవరన్నా బయట యాంటీబయాటిక్ వాడటం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటంటే ఆ యాంటీబయాటిక్కి మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత అలాగే యాంటీబయాటిక్ వచ్చే వేరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అగైన్ ఆ పేషెంట్ మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే ఈ జలుబుతో పాటు దగ్గుతో పాటు ఉన్నటువంటి కళ్ళే తెల్ల రంగు నుంచి ఏదన్నా పసుపు రంగుకు కానీ ఆకుపచ్చ రంగుకు కానీ మారితే అప్పుడు ఈ వైరస్ మీద బ్యాక్టీరియా ఎఫెక్ట్ చేసినట్టు లెక్క దీన్ని సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు అలాంటప్పుడు మాత్రమే యాంటీబయాటిక్ వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళల్లో ఈ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఈ రోగ నిరోధక శక్తి పూర్తిగా డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి వైరస్ వస్తే ఈ జలుబు నుంచి వైరస్ ఒక్కోసారి కిందకి వెళ్ళిపోయి న్యూమోనియా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకోవాలి కాన్షియస్గా ఉంటున్నారా పాలు తాగుతున్నారా లేదా ఆడుకుంటున్నారా లేదా ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉండి జలుబున్నా కూడా ఆడుకుంటూ ఉండి జలుబున్నా ఫుడ్ తీసుకుంటా జల
జలుబుతో వచ్చిన అవుట్ పేషెంట్కి వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి స్వాబ్ తీసి టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిసార్డర్ కాబట్టి ఊరక తగ్గిపోద్ది కాబట్టి కానీ అనుమానంగా ఉన్న ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఈ ఏఎంసి వార్డ్స్లో ఉన్న పేషెంట్స్ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అలాగా వచ్చిన పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి స్వాబ్లు తీస్తాం అనమాట లోపల నుంచి సేమ్ కోవిడ్కి అలా తీస్తాము అలాగే స్వాబ్ తీసి పంపిస్తాం అలా తీసిన వాటిలో ఈ పాజిటివ్ వచ్చినాయి ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చామండి పేషెంట్స్ అయితే సీరియస్నెస్ అయితే ఏమీ లేదు మామూలుగా మనం ఇప్పుడు అంటే వై దీని కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత ప్రతి జలుగు దగ్గు కూడా భయపడిపోతున్నాం సో అటువంటిది ఏం లేదు ఇది ఇంతకుముందు కోవిడ్ రాకముందు మనం ఇంతకుముందు ఎట్లా అయితే జలుబు దగ్గున ఎట్లయితే మనం చూస్తున్నామో అదే దృష్టితో మనం ఈ జలుబు దగ్గున చూస్తే అసలు దీని మనకు అసలు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కానీ కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత ప్రతి చిన్న జలుబు దగ్గు కూడా ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతున్నారు కాబట్టి డిఎంఈ గారు ఇన్సియేషన్ తీసుకొని మనకి ఈ చెప్పడం జరిగింది అండి మామూలుగా ఇది కూడా ఒక చిన్న జలుబు జాబు లాంటిదే ప్రతి సంవత్సరము సీజన్ మారినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మామూలుగానే మనం తీసుకోవాలి రెండు మూడు రోజులు మనం కదలకుండా రెస్ట్ తీసుకుంటే దాదాపుగా తగ్గిపోతుంది సార్ చెప్పినట్టుగా మనం డైట్ తీసుకోవటం వాటర్ ఎక్కువ తాగటం డిహైడ్రేషన్ పోకుండా చూసుకోవటం అవన్నీ చాలా ముఖ్యం డిహైడ్రేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ హాస్పిటల్లో చేరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనకు ద దప్పికేసినా దప్పికి కాకపోయినా నోరు చేదుగా ఉన్నా తినడానికి ఇష్టబుద్ధి లేకుండా ఉంటే వైరల్ ఫీవర్లు అదే ఉంటుంది అట్లా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది పేషెంట్కి అట్లా ఉన్నదని చెప్పి తినకుండా ఉంటే నీరసం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అట్లా అనిపించినా పక్కన ఉండేవాళ్ళు అతనికి మోటివేట్ చేసి అతను ఏదో రకంగా లిక్విడ్ డైట్స్ తీసుకునేట్టుగా మనం మోటివేట్ చేయాలి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ డే కల్లా నార్మల్ అయిపోయి అతని పని తను చేసుకోవడానికి వీలు ఇదైతే ఈ వైరస్ వల్ల హాస్పిటల్కు చేరే పరిస్థితి అయితే ఇంతవరకు ఏం జరగలేదు సో దాని గురించి అసలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అదే ఇంకా అది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా దాని మీదనే దృష్టి అందరి దృష్టి కోవిడ్ మీదనే ఉంది ఆ కోవిడ్లోంచి ఇంకా జనాలు బయటికి రాల ఏ చిన్న ఇష్యూ జరిగినా కానీ అదేమన్నా కోవిడ్ ఏమో దాని సంబంధించిందేమో అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆందోళన చెందుతుంది